。今天啊，咱们接着来聊两会的话题啊。中国的全国人大代表和全国政协委员啊，加起来大概是六千人左右。各位有没有想过这么一个问题？就是这些六千名人大代表和政协委员啊，人均资产是多少？我这两天粗略的算了一下，人均一亿美元，一亿美金呐、啊，这账怎么算出来的呢？有人嘛，把全国人大代表和政协委员的资产做了一个排名，第八十一位啊，资产是十亿美金呐、啊，也就是说你有十亿美金，你只能排在第八十一名。第一名，宁德时代的老板，这个曾玉祥，个人资产是四百三十八亿美金，他们这些资产加起来啊，差不多就是四万多亿人民币，也就是六千亿美金。所以你看，六千名人大代表和政协委员，差不多人均一亿美元嘛。这六千亿美金呢、啊？说实在的，这些人独立出去啊，那都是个大国，他们的 GDP 都超过比利时，在全世界的排名大概三十名左右。你想想，那厉害了是吧？邓小平当年，当年说过，让一部分人先富起来，果然是富了。我们的人大代表和政协委员全富起来了，是吧？当然了，人大代表和政协委员富起来之后，这国家离伟大复兴、民族的这个嗯复兴也就不远了，对不对？普通的老百姓可以吃点苦啊，再苦不能苦到人大代表，再累不能累到政协委员，他们都富了，至少让国际社会上给人感觉中国真的就富了。所以啊，这是喜讯呐、啊。就比如说我跟马云的资产一平均，有好几百亿的，是吧？但是听起来也挺光荣的。虽然我这个，这个，实际上花不着，但是我觉得光荣啊。那咱今天就来讲一讲这个人大代表和政协委员中间的富豪群体。话说啊，就前几天，无论研究院公布了这个数据，就全国人大代表和全国政协委员中间的富豪群体。就胡润研究院呢、啊，创始人就是那个英国小伙子胡润，早年来到中国搞这个叫福布斯排行榜，后来他搞各种各样的分类数据研究。他最近几年呢，就研究这个人大代表和政协委员中间的富豪。根据他的研究啊，其实这个排名前八十位左右的这个富豪啊，早些年的门槛还是一亿人民币。但是现在已经变成了一亿美金呢，而且他发现呢，就是这个富豪群体中间，他们的财富积累的速度远远高于中国的 GDP 增速。中国的 GDP 增速高的时候也百分之六七嘛，但是他们的财富积累的速度啊，平均在百分之十三到百分之十五。你看，人大代表和政协委员就是不一般呐，是吧？那这个群体呢，主要是以民营企业家为主。那这民营企业家呀，进中国的人大代表和和政协委员其实挺蹊跷的。那你想想，按照共产党的理论，这这民营企业家就是资本家，就是剥削工人阶级的吸血鬼。他怎么一夜之间摇身一变，变成了人大代表和政协委员了呢？这事儿说起来有点话长啊。最早啊，按照这个共产党的理论，那确实这些民营企业家那都是需要收拾的对象。对吧？无产阶级起来，暴力革命，他把他们抓起来枪毙，然后工人阶级成为了这个财富的主人，然后才有了共产主义，才有了社会主义嘛。但是改革开放以后啊，邓小平不是提出来让一部分人先富起来吗？突然觉得搞社会主义没出路吗？但这个时候实际上很多人是不敢搞企业的。后来邓小平就搞了一个荣毅人做国家副主席。你想荣毅人，荣家就是一个资本家嘛。但是你只放一个容易人放那儿也不行啊，因为这个全社会啊，像雨后春笋一般成长起来了许许多多的民营企业家。那么对于这些民营企业家，在法律上、在社会制度上怎么定义他们，甚至包括共中国共产党跟他们之间怎么处理关系，这都是摆在当时中共面前的一个实际问题。因为按照中国共产党的理论，这些所谓的资本家就是需要被打倒的。事实上，这些企业家心中也有疑虑。是不是我们每天要是做起来了之后啊，共产党随便过来跟我们就搞公私合营啊，甚至把我们抓起来啊，代表中国人民的利益枪毙啊？因为民营企业发展很快啊。后来九八年的时候，有一个叫刘永豪的一个企业家当选了全国政协委员。刘永豪当时四川的四料大王，刘氏三兄弟啊。但真正改变的分水岭是两千零三年的这个所谓的，呃，江泽民时代的三个代表的理论的出台。因为那个时候，说实在，对所有民营企业，即便是让他进全国人大啊，全国政协，也都是零星的。为什么？就是在理论上没有解决共产党如何处理民营企业的问题。但是三个代表的理论呢，是革命性的
，因为他不再是革命党了，是个全民的代表。所谓这三个代表，就是共产党代表着全社会中间所有的社会阶层的利益。那你想想，也包括代表资本家的利益，这就比较搞笑啊。也就是说，共产党既代表工人阶级的利益。也代表资本家的利益，也代表知识分子的利益，当然还代表共产党自己的利益。那这就是三个代表的核心，就是代表一切。所有在中国各大地上的各种各种利益，都是由中国共产党代表的。所以我要执政了。那么正因为如此，那么民营企业家就成了中国共产党的什么盟友，对吧？至少是，其实他被代表的一部分。在这样的理论下，从两千零三年开始，开始有大量的民营企业家进入到全国政协和全国人大。那么在这个过程中间，实际上双方都有需要。从民营企业家的角度来讲，他们愿意进全国政协和全国人大，有好处啊。当然，各级政协和人大也是一样的啊。首先是进去以后有一定的特权。呃，全国人大代表啊，在中国啊，它不光是一个荣誉。不光是可以跟习近平啊、江泽民这些一起开会，他在法律上有一些特权。这个特权是什么呢？比如说，你这个企业家是全国人大代表，你遇到经济纠纷的时候，在全国各地，有的时候公安机关直接上手段就把你抓起来了。但是呢，你如果是全国人大代表，公安机关不能随便抓你。对于全国人大代表来说，如果要抓你的话，首先得经过全国人大同意才能抓你。那对于很多民营企业家来说，这个其实就是一个非常重要的特权啊，是个保护保护伞呐、啊。当然，我们说保护伞不太准确，因为保护伞是黑社会提供的，你全国人大这个不能叫保护伞啊，这叫保护什么呢？保护色也不对啊，反正就是总而言之就是特权了，对吧？所以很多民营企业家非常想进入到全国人大，这是其一。第二，增加曝光度啊，你要知道啊，这个一旦成为全国人大代表。或者全国政协委员，你到北京开会，那全国的媒体都会采访你。我们当时在中央电视台的时候，年年采访这两会代表。这两会代表中间呢，也分为各个界别。民营企业其实这些专门也是一个界别呀，企业也会采访他们。你要知道，这些民营企业家平时要想让中央电视台采访他一下不容易，平时你找中央电视台瞧不上你呢。但是你现在是两会代表或者是委员，不一样了。中央电视台这个时候会求着采访你，那对于很多民营企业家来说，那这是求之不得的一件事情，同时也帮他企业做了宣传呢，对吧？第三，这就是一个荣誉，这个荣誉呢，实际上这个你作为全国人大或者全国政协委员，你走到哪儿，大家都知道，那你这是中国之精英啊！这个精英不仅仅是企业界的，中国的人大代表和政协委员就是这个社会的精英，变成了中国权力。最核心的一部分，你虽然没有权利，但是你跟权力的所有者在一起了，一起开会了，一起见面了，一起吃饭了，那这是这是精英。那从这个共产党的角度来讲，他为什么也希望这些过去他认为的这个地富反坏右这个的剥削阶级的代表进入全国人大和全国政协呢？主要是两个目的，第一个是管理，过去对民营企业的家的管理主要是依靠于全国工商联。但全国工商联毕竟是一个半官方的组织，管理啊，说实在的不是那么得力。但是把它纳入到全国人大和全国政协以后，好管了。这些人都得听我的，因为全国人大和全国政协是共产党直接控制的机构啊，机关呐、啊。那你这个人大代表、政协委员，说实在，你得听我的管呐、啊。而且党的政策和方针可以直接跟他们讲啊。而这些人如果要是有机会到北京，能够见到共产党的总书记。说句实在，也可以拉近民营企业跟共产党之间的距离，这是第一个。第二个就是勉励，就是共产党啊，他实际上选择什么样的企业家进这个全国人大和全国政协啊，也代表着他其实对这个民营企业，包括整个全国经济发展的方向的一个风向标。那什么样的富豪能进这个全国人大和全国政协呢？这其中也有几个标准啊。第一个标准就是钱得足够多。你钱少肯定不行，你就是说你有一亿人民币，那门儿都没有，对不对？钱越多越好。你比如说你是全国排名福布斯的前十名，那你就有非常大的概率进入到全国政协和这个全国人大。但是呢，并不一定你有钱就只肯定能进，这也不一定啊。它完全不，它并不完全取决于你的财富，就是你首先得有钱，你因为你没有钱，也就没有政治地位，也就没有影响力，这是第一个标准。第二个标准就是
，呃，你取决于你是什么党派的。你如果是中共党员，你就进去容易。大家不要小看啊，因为很多民营企业家实际上是中共党员。有统计啊，进入到全国人大和全国政协的民营企业家里面，大概约有三分之一的人就是中共党员。第三个，你如果不是全国中共党员，你是民主党派也可以，因为按照咱们中国的这个全国政协和全国人大的分野来看啊。全国人大是按照分选区来选举，理论上来讲啊，啊，那个全国政协呢，它是个政治协商制度，它呢是按照这个所谓的界别选举。那个界别是怎么分的呢？比如说全国有八个民主党派，每个民主党派要分一定的名额，还有全国工商联，全国工商联是全国民营企业的这么一个所谓的半自治式的组织啊，还有一些社会团体。那么每一个不同的界别都有一些名额。那么你如果参与特定的界别，通过这个界别就可以进入到全国政协。我在这里给大家讲一个故事啊，天津有一个企业，就叫这个全建，很著名的一个传销企业。全建的老板呢叫粟裕辉，这粟裕辉早年啊是江苏大丰县的一个农民，他呢因为赌博啊，当时公安机关抓他，他就跑了。一开始在天津打工啊，隐姓埋名啊，后来呢他无意之间开始走进了传销这个行业。天津啊，是中国北方传销的这个大省。他在这个里头里头啊，他如鱼得水，很快就赚了人生的第一桶金。于是呢，他就把他的公司的总部从天津搬到了武清。而武清啊，介于天津和北京之间，口音比较像北京话，不像天津话。他在这个地方发展呢、啊，这个很快。这粟裕辉是一个能人呐、啊，他就在想，这个他是个事业发展，他总要需要一些保护，因为传销这个行业很赚钱。对这个传对他这个事业来说，最大的风险是法律。虽然他拿到了商务部的这个直销牌照啊，但是在中国谁都知道，他这个其实是表面上是直销，其实就是传销。他搞什么呢？搞那种假中药啊，然后说这个东西可以治疗这个这个癌症，癌症都能治，还搞那火疗。那火疗就是你躺在那儿啊，身上给你铺个湿毛巾，弄上酒精一点，然后你就给人感觉像自焚了。然后呢，那个体内的毒气啊、湿气啊都点出来了，他就搞这东西。最关键的，他是通过传销的这种方式来运作，非常非常赚钱。那么在这个过程中间，粟裕辉就想到了一个点子，他想当全国人大和全国政协委员，因为他觉得他如果能当上全国人大或者全国政协委员呢，就可以使他从事传销这个行业啊，会套上一个非常大的保护色。那么，二零一四年这个四月二十二号这一天。粟裕辉从天津开车就奔向了北京，他去北京去找谁呢？去找北京市的农工民主党的主常务副主席刘晓峰。他在电话里就跟刘晓峰讲：“他说啊，两天之前呀、啊，雅安地震了。他呢，作为一个民营企业家呀、啊，他觉得心里难受啊。他就想啊，捐款一个亿，但是呢，他又不想以自己个人的名义捐款，他想以农工民主党的名义捐款，因为他是中国农工民主党的党员。”而事实上，这粟裕辉啊，是这一天开往北京途中，他才加入了农工民主党。就天津市的农工民主党的主委啊，专门开会，最临时让他加入了中国农农工民主党。到了北京之后，他一见到刘晓峰啊，他就表示：“哎呀，这个，因为作为一名中国民主农民主农工民主党的党员，就一定要奉献。”那刘晓峰这个人呢，那一听那非常激动，也很感动。因为大家如果熟悉中国民主党派的都知道，这民主党派啊，虽然是这个政治吉祥物，但其实没什么钱，而且平时还受中国共产党监督，所以他们呢对这个平时过日子的时候也精打细算。这个时候有人说要以农工民主党的名义捐钱，那肯定高兴啊，对吧？于是粟裕辉就跟刘晓峰一起去了四川雅安，真的捐了一个亿，而且这粟裕辉呢还给这农工民主党下面的基金捐了好些钱。他在平时他开会的时候，他就讲了，他说农工民主党每年的这个钱我包了，一年不就几千万吗？那你想，这对于贫穷的农工民主党来说，那这是这个这是贵人呐、啊。当年十二月，他就成了农工民主党的中央委员；二零一七年，他就成了全国政协委员，因为他没有走这个工商联界别，走的就是农工民主党的界别，因为中国农工民主党可以向全国政协推荐那个。这个代表和委员的人选，一般来说，他们这个农工民主党这些民主党派推荐的人选啊，没有大问题，基本都能当选。
，束玉辉就通过这种方式啊，这个一步登天，由大丰县的一个外逃的，因为赌博外逃的农民呢、啊，摇身一变变成了全国人大代表啊，全国政协委员，还成了什么全国十大慈善家、天津好人。他有了这个保护伞之后，他就不得了了，他不是做那假的那个抗癌药物吗？结果呢，就在前几年，有个叫小姑娘叫周阳，她呢得了白血病，本来在医院治疗的时候已经好转了，结果她父亲就听了这权健呢，这传销的这个宣传，于是呢就把她的孩子从医院接出去，就吃这个权健的所谓的抗药抗癌药物，吃了几个月之后啊，不但没治好，孩子死了，人财两空，她父亲可能才觉得上当了，于是呢就把这个权健告告上法庭，但是啊。由于权健的势力非常大，官司都打不赢啊。后来呢，在国内丁江源，包括我当时在国内的时候，我的微博、微信公众号一起开始这个起底这个权健。后来在全国形成了一个舆论风暴，最终啊，听说是中南海的签了字，然后束玉辉呢，一夜之间就被抓起来了。后来他被判了九年徒刑啊，还罚罚金罚了一个亿，整个权健这样的一个传销帝国大厦，一夜之间呢也就瓦解了。虽然说他这个全国政协委员没有保护他，在我看来是一个偶然事件，因为说实在的，这个事情能够引起这么大的舆论风暴，在全国各地也不容易，因为他刺激了公众的这种情绪的焦点。如果就是一个普通的全国人大或者是全国政协委员，在当地他的确有很大的特权，公检法机关有的时候拿他们没办法，所以很多民营企业家愿意加入这个全国政协，挤破脑袋进入这个全国人大。道理就在这儿。话说的有点远了，咱们还说回到今天的主题，就是这个两会代表的去和留啊，能够体现出中共啊，他在民营经济发展过程中间的一些政策和方针。咱就拿这一次啊，这个全国人大代表的这个富豪群体中间的去和留可以看一下。本届全国人大代表啊，有一些著名的富豪啊，没有继任，比如说马化腾啊、李彦宏啊、刘强东啊、许家印呢、啊、这几个。都比较知名啊，刘强东很好说。当年这个美国那出了事儿以后啊，他就没有去开会了，年年请假，因为你出了事情，出了这种事情的，呃，这个政协委员肯定不能让你干了。本身你也不是自己人，对吧？你还出了这种事情。那刘强东过去，这个其实挺积极的，每次接受采访的时候都说啊，说那个共产主义就在他们企业实现了。那后来，这个习习近平出访还带他出去呢。对吧？结果一夜之间出了这种事情之后，他应该再也去不了了，给他留了一个面子，没开除他。当然后来呢，就这一次他也没有继任啊。还有一个是许家印，许家印这种出事儿的啊，也估计啊不可能再再让他留在全国人大和全国人杰了。我估计许家印过几天可能就得抓起来啊，他他非常有可能就把他抓起来，对吧？所以这刘强东和许家印是属于出事儿的，但是马化腾和这个李彦宏。出局啊，挺值得解读的，因为马化腾啊、李彦宏啊，代表着中国的平台经济。那平台经济在早些年的时候啊，一直也是政府倡导的方向。但是最近两三年，大家可以看一下啊，中共啊、政府啊，对这个平台经济的态度发生了很大的变化。如果你仔细看一下，马化腾已经好几年没有参加过全国两会了。虽然说他没有被开除啊，也没要求他辞职啊，他自己实际上有自知之明，不太好意思去。因为你到那个地方去，有记者问你，你怎么办呢？问你特别这个这个尖锐的问题啊，因为他不好回答呀。因为三年前中共当时就约谈了这些平台，对这个平台主要是有几个方面的这个不满。第一呢，就是游戏，你像腾讯呢、啊，最赚钱的部门来自于游戏啊。而当年游腾讯的游戏啊，确确实实也带来一些问题，比如说那王者荣耀，一方面给腾讯带来了大把的钱。另外一方面呢，确实对青少青少年影响比较大。而当年马化腾啊，在如日中天的时候，大家好像对这个游戏确实没有什么约束，所以政府对这个腾讯的游戏产业开始有一些微词了，所以他的游戏牌照连续几年没拿到，对吧？第二个呢，就是平台经济涉嫌垄断，那尤其是像滴滴呀、啊、像这个腾讯呐、啊、啊这百度啊这些企业都有这些问题，对吧？另外一个方面就是对这个所谓的底层的盘剥，啊，就是淘宝的商户啊，自己赚不了多少钱，最后都被平台经济拿走了。所以你看到那个所谓那个美团，啊，政府就出来说，你美团你不能收太多钱啊。按道理来讲是一个商业行为，那政府定义为你盘剥了
。所以，由于政府对平台经济整体的评价发生了变化，所以呢，这整个这一批企业家就出局了。这其实是代表着政府的一个方向吧。另外一个方向呢，就是新进的一些企业家，其实可能代表着这个政府啊，对这些方向啊，他比较肯定。你比如说留任的科大讯飞，那宁德时代的老板曾玉祥，仅仅用十年的时间，现在的个人财富都积累到四百多亿美金了。他赶上了新能源汽车的狂飙啊！中国呢，也极力在鼓励中国的整个新能源产业的发展。那不光是有这个宁德时代这个电池，因为现在这电池已经给那个特斯拉做供应了嘛，对不对？包括日本现在的新能源汽车也要用这个宁德时代的电池。那么同时呢，这次入选的还有那个何小何小鹏，就小鹏汽车，就中国的所谓的这个新能源汽车的三剑客，是吧？魏小李、何小鹏现在竟成了全国政协委员，那就表明政府对这个新能源经济啊，这个其实还是一直持续稳定的这种支持。包括科大讯飞也一样的，科大讯飞现在在这个这个语音识别这方面呢，水平确实已经非常高了。嗯，还比如说现在人工智能，那个寒武纪的。的 CEO 陈天石也入选了，那这个就表明中共对这些经济他比较看重。你再结合，就是前两天习近平在这个两会过程中间分组讨论的，第一个参加的组界别啊，就是什么呢？就是这个什么工商联界别的，而且他发表了一篇讲话，这篇讲话呢值得解读。其实，在讲话里核心讲了两个意思，第一个意思啊，就消除顾虑，放下包袱，大胆发展，三个没有变，两个不动摇。就习为什么最开始的界别讨论会参加到工商联界别，跟民营企业家一起座谈，这背景大家都不言自明。就这两年，民营企业在疫情期间人心惶惶，对吧？就很多人都说什么新的公私合营啊，然后很多民营企业的老板都跑路啊。然后你看马云现在一开始溜达到日本，从日本到香港，从香港到澳洲，最新的这个记录呢，又跑到呃斐济去了啊，跑到南美洲去了，就是不回国。那为什么马云不回国啊？他害怕呗，或者是不愿意呗？那你想想，那为什么这些人会害怕呢？就是在疫情期间这几年，就是中共政府啊对民营企业的态度，让很多民营企业家感到害怕，感到胆寒。他说了一个第三次分配，阿里和腾讯就各捐各捐了五百亿人民币啊！你想啊，那你说为什么他？你说这种捐款是自愿的吗？那在我看来，肯定不是完全自愿的。对吧？就是他害怕呀、啊，害怕共产党。就是钱，你不主动拿出来，最后也会被动拿出来。当你被动拿出来的时候啊，你还没有主动拿出来的效果好，所以这些企业就害怕嘛。那么习现在提出来所谓的消除顾虑、放下包袱、大胆发展，就是要给这些民营企业家这个所谓的吃定心丸。哎，别害怕，民营企业家是自己人。习近平在讲话中说啊。你想想，共产党什么时候说过民营企业家是自己人呢、啊？这话可说的不一般呢、啊。因为共产党过去都是说人民群众是自己人，什么连知识分子都没说过是自己人呢、啊。但是现在说，这个所谓的民营企业家是自己人。当然了，这些民营企业家到底信不信，我们不知道啊。第二个方面呢，就是提到了要转变发展方向，也就是提高发展质量，就是过去的中国传统的以廉价劳动力为核心的。那样一种产业，可能难以为继了，于是要搞什么呢？创新产业、人工智能、新能源经济等等。所以你可以看本届全国人大和全国政协的这个呃民营企业家里面啊，就有大量的这一部分产业的民营企业家。当然，他还有一些其他的需要，就是统一战线的需要，比如说何鸿辉的女儿啊，还有李李嘉诚的儿子啊，都入选了全国人大的和政全国政协的委员啊。这些人说白了就是处于统一战线的这个需要。最后啊，我再说几点啊。从市场经济的发展角度来讲啊，的确需要给民营企业，也包括民营企业家构建一个安全的环境。我们的确没有必要用共产党早期的那套无产阶级理论去声讨这些富豪。但问题的关键是，到底用什么来给这些民营企业和民营企业家安全感呢？在我看来，应该是一个法治的制度，而不是让他们去到。当人大代表和政协委员，只有这个社会中间的法律能够保护他们的权利的时候，他们才敢面对政府啊，侵犯他们权利的时候说不。相反，如果没有一个法治的环境，你即便让他们去当人大代表和政协委员
，说句心里话，他们面对权力的时候啊，也仍然不敢平等的去跟这些权力的所有者去博弈。这是第一点，第二点。这么多拥有巨大财富的人进入到这个人大和政协，且不说有碍观瞻，更重要的是，他们也的确是拥有了一些老百姓不具备的特权。你比如说，许许多多的人大代人大代表和政协委员，我说的是这些富豪啊，他们做的那些提案和一些议案呢，多数都是跟自己的行业有关。且不说这里有没有利益输送了，他是利用这个所谓的人大代表和政协委员的职权，在为自己的行业，也包括自己的企业谋福利。这就破坏了你共产党宣称的人大和政协的社会制度嘛？更何况，他们拥有这个特权，在他们企业经营过程中间，也同样的违反了市场经济的法律面前人人平等的原则。因为你跟其他的民营企业家比起来，他们就拥有了独特的保护伞嘛。第三，像这种树玉辉这种这种坏分子，进入到人大和政协呀、啊。其实也极大的败坏了人大和政协的这种公信力。你想想，搞传销的人，一个因为赌博是吧，叛逃到这个天津搞传销的人，最终摇身一变变成了人大代表和政协委员。那从老百姓角度来讲，作何而感想啊？第四，其实啊，毛伊士先生早年说过一句话，我觉得说的特别有道理。他说：“不能让有钱的人有权，也不能让有权的人有钱。”什么意思啊？因为权力的所有者啊。应该行使的是公共权利，保证的是公平。而有钱的人呢、啊，他是在市场中间竞争，他是创造财富，但是他不应该涉足到公权力的行使。但是中国现在的人大和政协，让这么多富豪拥进去啊，拥有这么高的财富啊，他就变成了钱、财富跟权力的结合。虽然这些民营企业家、这些富豪啊，并不是因为一进入到人大和政协就自动拥有了权利，但是。这个人大和政协每年开会的场所，就变成了金钱跟权力聚集在一起的狂狂欢。但人民的权利呢？普通人的权利呢？怎么保证呢？说实在的，这些权利啊，它即便是跟这些财富走得太近，本身也妨碍公正啊。从这个角度来讲，我们也讲，中国共产党的体制啊，早就不是社会主义了，它是什么？我把它定义为国家资本主义。也就是说，一方面是巨大的国家的权利不受约束，另外一方面是市场经济在无序的扩张。当这两种啊，这个所谓的社会资源结合在一起的时候，它的确可以创造大量的社会财富，但普通人的权利就很难得到改，很难得到保障。所以啊，我今天做这期节目，也是希望普通的中国人能看一看，这么多财富的拥有者，在中国所谓的神圣的殿堂，他讨论国家大事，我们也要想一想。那么这背后的逻辑到底是什么？好，感谢大家的收看，谢谢大家。